హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ జనరల్గా గోదావరి వాళ్ళని ఎటకారంలో కానీ మమకారంలో కానీ ఎవ్వరు కొట్టలేరు మరి ఈ కాన్సెప్ట్తోనే మనం చాలా కాలంగా ఎంటర్టైన్ చేస్తున్న గోపి గారు ఈరోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో హాయ్ సో హలో అన్నారు నేను సూపర్ మీరు ఎలా ఉన్నారు ఐమ్ ఫైన్ బ్రో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు కరెంట్ సిరీస్ ఆల్రెడీ ఒకటి స్టార్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ అయింది అలాగే లేటెస్ట్ సి అని చెప్పేసి ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు ఎలా జరుగుతుంది షూటింగ్ లేటెస్ట్ సి అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి అనమాట అంటే షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది షూటింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే ఇంకా జరుగుతుంది వర్క్ అంతా జరుగుతుంది మొత్తం ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ అది అది ఫైవ్ అసలు అమలాపురంలో పెరిగి ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి సిఏపిటి పేజ్ అడ్మిన్ అక్కడ నుంచి గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ సో ఈ జర్నీ అంతా ఎలా జరిగింది అంటే ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు అంటే ఒకటి రెండు కాదు అమలాపురం నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇన్ఫోసిస్ ఆ జాబ్ ను వదులుకోవాలని ఎవరు అనుకోరు ఆ జాబ్ వదిలేసి మళ్ళీ ఒక పేజ్ అడ్మిన్ కింద అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మన ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ సో ఈ జర్నీ ఎలాగా ఏమో అది అంతా చుట్టూ పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల ప్లస్ ఏంటంటే ఆ కామెడీకి అట్రాక్ట్ అయిన విధానం ప్లస్ ఏదో ఒకటి జన చేసి జనాలు నవ్వించాలన్న ఉద్దేశం నుంచి బయలుదేరిందని అనిపించింది అంటే అంటే అమలాపురంలో పెరిగే వాడిని చుట్టూ ఎట్టకారంగా మాట్లాడకపోతే కనుక మనల్ని డౌన్ చేసేస్తారు మనల్ని తోసారు తోసేస్తూ ఉంటారు సో అక్కడ ఎలాగైనా సరే స్ట్రగుల్ అయ్యి బయట మాట్లాడాలి సో అక్కడ నుంచి అలవాటు అయింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చుట్టూ సినిమా వాళ్ళ సినిమా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉండేది ఇంట్లో కూడా నాన్నగారు కూడా ఎక్కువ కామెడీ సినిమాలు చూస్తూ ఉన్నారు మా అక్క కూడా మా కజిన్స్ రిలేటివ్స్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా సరే కామెడీ డైలాగ్స్ అనేవి మాట్లాడుకునేవారు బట్ ఆ సినిమా కూడా అలవాటు అయిపోయింది ఎప్పుడు సినిమాలో రావాలనే ఉద్దేశం కానీ ఇలా యూట్యూబ్ అనేది ఆ టైంలో అసలు లేదు వీడియోలను చేద్దాం ఒక యాక్టింగ్ అనేది పర్సూ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశం అయితే లేదు అసలు బట్ తెలియకుండానే ఒక ఇన్ఫోసిస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత శరత్ అంకిత్ నడిపి వల్ల ఒక కామెడీ పేజ్ దాన్ని స్టార్ట్ అవ్వడం అందులో మూవీ రిలేటెడ్ ఎక్కువ ఉండడం ప్లస్ వాళ్ళు ఫన్కి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవ్వడం నేను కూడా దానికి అట్రాక్ట్ అవ్వడం ప్లస్ ఆ కామెంట్స్ చూస్తూ ఉంటే ఇంకా బాగా చేయాలి అనిపించడం ఇంకా నవ్విస్తే బాగుంటుంది అనిపించడం దెన్ ఇలా ఈ గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ అనే జర్నీ కూడా మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే జనాలు నవ్విస్తే బాగుంటుంది ఓకే కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటే బాగుంటుంది అది చూద్దాం అనే ఉద్దేశంతో దిగింది అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఇంట్రోవర్ట్ అయిన మీరు ఎంత ఓపెన్గా ఎలా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారు అది నాకు తెలియదండి అది అంటే కెమెరా ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఒక కంఫర్ట్ జోన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో అందులో కొంచెం అలా బిహేవ్ చేస్తుంది కెమెరా ముందు వచ్చినప్పుడు పాజ్ అయిపోతుంటారు జనాలు బయట మాట్లాడి మీరు రివర్స్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ నాకు అంత భయం ఉండేది కానీ తెలియకుండానే పోయింది అది భయం కూడా మోస్ట్లీ కనెక్ట్ అవుతుంటారు అమలాపురం వాళ్ళతో కానీ ఈస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతుంటారు ఏం చెప్తుంటారు మామూలుగా బాగా చేశారని చెప్తారు లేదు అప్పుడు అంటే మీ కామెంట్ సెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్కడైనా ఒక్క ఎపిసోడ్ కొంచెం అటు ఇటు అయిందంటే వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా పరిచయం చూసినప్పుడు బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మామూలుగా ఎక్కడైనా సరే మాట్లాడినప్పుడు ఎలా ఉన్నారండి అని అంటారు అది ఇష్ట కదానండి అని అంటారు మీరు కూడా అనుకున్నారా ఈ డేట్ నాకన్నా ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతుంది లేదండి అసలు అనుకోండి అలా అనుకుంటే కనుక వాళ్ళకి తెలుసు అదే అంటే మరి వెంటనే ఆహా చాలా చూసిన వీడియోలు అన్నట్టు వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే మన సైడ్ అని కాదు నేను కూడా అమలాపురం నుంచే సో నాకు అనిపిస్తుంది అంటే కామెడీ చూస్తున్నప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా ఒక సిరీస్ తేడా కొట్టిందండి కావాలి ఆ పంచ్ లేవి ఏదో బడ్జెట్ పెట్టి అడిగినట్టు అడుగుతారు కదా లే అంటే ఏ మరి ఆ ఇంట్రాక్షన్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది నేను కూడా మామూలు కలిసినప్పుడు కూడా వీడియోలు చూస్తూ ఉండవు కొంచెం స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఉంటుంది అని అంటారు నాకు కొంచెం నమ్ముద్ది అవ్వదు భయం వేస్తుంది నిజంగా లేదండి నిజమే అది ఎందుకంటే రిలేటబుల్ కాన్సెప్ట్స్ కదా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇంటికి సంక్రాంతి ఇంటికి వెళ్ళాలి అవన్నీ రిలేట్ అయ్యాయి కాబట్టి కంపల్సరీ వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఫీల్ అవుతారు బట్ ఇంకా అనిపించిందా ఈ అంటే మీరు ఈ సిరీస్ లోకి వెళ్ళిపోయాక ఎప్పుడైనా ఈ రిలేటబుల్ కాన్సెప్ట్ చేయట్లేదు నేను అవి కొంచెం మిస్ అవుతుందని అనిపించిందా అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా సిరీస్ ఐడియా మీద అనుకునేవాడిని నేను కూడా రిలేటబుల్ది కూడా ఒక గ్రో ఉండడానికి ఉంటుంది కనెక్టివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది రీచ్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో అనుకుంది ఫస్ట్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్స్ అనుకునేవాడిని నేను ఓకే సో అది చేసినప్పుడు సిరీస్ చేశాను బాగానే అనిపించింది ఎలరిక వాళ్ళు చేశాను చేసిన తర్వాత బాగానే అనిపించిన తర్వాత ఓకే మళ్ళీ ఇంకో సిరీస్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ బట్ సమ్వాట్ రిలేటబుల్గా ఐడియా ఎక్కువగా యాక్సెస్ ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళు దానికి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతున్నారు కూడా నాకు కూడా అనిపిస్తుంది
బట్ మారుతూ ఉండాలి కదా మామూలుగా మీకు ఎవరైనా చెప్పారా మామూలుగా అంటే మీ వీడియోస్ చూస్తుంటే మాకు ఈ పాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కామెడీ కానీ నరేష్ గడి కామెడీ కానీ ఒక టైం ఉండేది కదా జంబలగడి పంబ ఆ టైం అంతా అవి ఎక్కువ రిప్రజెంట్ అవుతుంటాయి మీ వీడియోస్ లో నాకు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది బాగా ఆ క్యారెక్టర్ ఆ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంది నాకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అదే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సినిమాలు ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండే ప్లస్ ఏంటంటే ఇంట్లో బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా డాడీకి కూడా రాజేంద్ర ప్రసాద్ సినిమాలు అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం ఆ జంజాల్ గారి సినిమాలు ఈవీ సినిమా ఈవీ గారి సినిమాలు ఇవన్నీ ఎక్కువ ఎవ్రీ టైం ఒక కామెడీ మూవీ చూడడానికే మొత్తం ప్లాన్ ఉండేది ఎక్కడైనా కొంచెం శాడ్ మూమెంట్లు ఏమన్నా సరే చూడరు తీసే అంటారు ఆయన చూసిన సినిమా కూడా ఇంకొకసారి చూస్తారేమో కామెడీ అయితే చూస్తారు కానీ మన అసలు వేరే సినిమాలో చూడరు సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగా ఎక్కువ ఉంది మా ఇంట్లో సో ఏం మాట్లాడినా సరే ఏదైనా జంజాల్ సినిమా జంజాల్ గారి సినిమాలు రిఫరెన్స్తోనే మాట్లాడుతూ ఉండడం ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండే అనమాట అది కూడా అంటారు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు ఇక ఆ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ ఆ విలేజ్ స్టైల్ అడాప్టేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది మీ బెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా గోదావరి స్లాంగ్ తెలిసిందే అది కాకుండా నేటివిటీతో చేసే వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ చూడడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు అయితే ఇంత ఫ్రెష్ కామెడీతో చేస్తుంటారు కదా ఇటువంటి నెగిటివిటీ లేకుండా ఎక్కడైనా రీచ్ తగ్గుతుంది నాకు అంత కావాల్సినంత రీచ్ రావట్లేదు అనిపించిందా అనిపించింది వీడియో మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు అది రీచ్ అయ్యేసరికి డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే ఉంటుంది ప్రతిసారి కూడా ఇంకా వేరే స్టైల్ ఏమైనా అడాప్ట్ చేసుకోవాలా ఏంటి ప్రతిసారి ఏంటి వేరే స్టైల్ అడాప్ట్ చేసుకుంటే కనెక్టింగ్ అట వెంటనే కామెంట్స్ లో వ్యూస్ పక్కన పెడితే కామెంట్స్ లో రెడీగా ఉంటారు కామెంట్స్ లో రెడీగా ఉంటున్నారు సో ఇంకో స్టైల్ అడాప్ట్ అడాప్ట్ చేద్దామా లేకపోతే ఏమైనా మారుద్దామా అని అనుకున్నాను కానీ బట్ లేదు సెట్ అవట్లేదు ఓకే ఈ స్టైల్ లో ప్రోగ్రెస్ అవుదాం ఏమో క్లిక్ అయితే అవుతుంది లేకపోతే లేదు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ చేసిన వీడియోల్లో ఏదైనా సిరీస్ కానీ ఎంత రీచ్ వస్తుంది అనుకున్న రీచ్ రాని వీడియో ఏదో అనుకుంటున్నారు నచ్చట్లేదు <laughs> 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 ఒక ఫెయిల్ థింగ్ మీద టైం ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే నేను ఒకసారి చూసాను యాక్చువల్గా మనం ఒక ఫెయిల్ ప్రోడక్ట్ ఇస్తున్నాం అంటే స్క్రిప్ట్ ముందే తెలుస్తుంది ఫెయిల్ అవుతుంది ఫెయిల్ అవుతుంది అనేసి సో స్క్రిప్ట్ రాయాలి ఫస్ట్ ఆ తర్వాత షూట్ ఆ తర్వాత డబ్బింగ్ ఆ తర్వాత ఎడిటింగ్ ఆ తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ ఉంది సో ఈ టైం అంత అంత క్వాలిటీ టైం అంతా ఒక ఫెయిల్ థింగ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం మనం సో వాళ్ళ ఎనర్జీస్ కూడా మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళ ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసిన ఒక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు తిట్టుకుంటూ చేస్తుంటారు వర్క్ అనేది బా వీడు తెలుసు కదా రా ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది అని చెప్పి ఎందుకు చేస్తాడు వీడు అన్న ఒక తిట్టుకుంటూ చేస్తాడు అది నేను చూసాను నా ముందు కలవ సో డబ్బింగ్ టైంలో తిట్టుకున్నాడు డబ్ చేసేటప్పుడు బాగాలేదన్న బాగాలేదు అయినా ఎందుకు చేస్తూ ఉంటాడు ఎడిటింగ్ టైంలో అసలు వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకు చేస్తాను అండి తిట్టుకున్న సిరీస్ ఏంటది చేస్తున్నది హైడ్ చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఈ దోలా బైక్ కానీ లేకపోతే బ్రేకప్ సిరీస్ కానీ మీరు అది చెప్పారు లాస్ట్ వీడియోలో ఇంకోటి వస్తుంది అని చెప్పి అది ఎక్కడ రావట్లేదు అది రావట్లేదు అది రావట్లేదు రావట్లేదు ఇంకా అది రావద్దు అది వేరే లాంగ్ బ్యాక్ అది దూలా బ్యాక్ కూడా ఉంది అది కూడా రావాలి అది అవ్వదు ఇది అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ నేను ఎక్కువ నేను ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టేసుకున్నాను దాని మీద బ్రేకప్ పర్మిషన్ ఇంకా బాగా ఎక్కువ రీచ్ వస్తుంది అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను లోపల మాత్రం స్టఫ్ అలాంటిది ఎక్కువ రీచ్ రాలేదు నేను ఇంకా రాపోయేసరికి నాకే అనిపించింది సో అంటే నేను మళ్ళీ నేను రాయాలి కదా రైటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా సరే ఇది రాస్తున్నాము వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా ఈ సీన్ వర్కౌట్ నాకేమో నచ్చుతుంది రీచ్ రాదు రీచ్ రానప్పుడు అదే ఇందాక ఆ ఫెయిల్ థింగ్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టడం నాకు అసలు నచ్చదు అంటే అది క్వాలిటీ టైం అన్నది వేస్ట్ చేయడం నాకు నచ్చదు అందుకే స్టార్టింగ్ మ్యూజిక్ వస్తుంది కదా మీది హలో బ్రదర్స్ మ్యూజిక్ ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది అది లేదు థాట్ అంటే కాలేజ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు మామూలుగా పాట పాడుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని అండి అంటే ఆ హమ్మింగ్ ఉంటుంది కదా ఏ ఏ ఏ అని చెప్పి హమ్మింగ్ ఉంటుంది కదా అదే అంటే నేను ఒక్కడిని పాడుకుంటూ గట్టి గట్టిగా అరుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని అనమాట అంటే హాస్టల్ ఉండేది సో అందరు యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ కాలేజ్ నుంచి హాస్టల్కి ఒక్కడిని మామూలు వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో ఫోన్స్ ఉండే చిన్న చిన్న ఫోన్స్ ఉండే దాంట్లో ఈ
అమ్మలారా ఇలారా ఈ రోజు ఈ సినిమా వేస్తారని చెప్పి మైక్లో అయినా చేసేవారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం ఒక్కసారి కూడా నాకు ఛాన్స్ రాలే నేను మైక్లో చెప్పాలి చెప్పాలి అక్కడ గెలి చెప్పాలి అది అంటే మన వాయిస్ మైక్లో వినిపిస్తుంది చుట్టుపక్కల మండలం అంతా వినిపిస్తుంది అన్న చిన్న ఉద్దేశం అనమాట ఓకే కానీ నాకు ఛాన్స్ రాలేదు ఎందుకంటే ఆ ఇంట్రోటిజం భయ భయపడ్డ బాబు అక్కడికి వెళ్ళి ఏమో అనిపోయేవాడు నేను అలాగే సో అది ఆ ఇష్టాన్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాను అంతే మీరే చెప్పారు అది మీ మాటలోంచి వచ్చింది బయటకి అంటే జనరల్ గా ఈ డైలాగ్స్ అన్ని హిందీ తెలుగు గెబరేష్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా ఎలా పడుతుంటాయి అంటే అనుకుంటారా లేదా ఇలా అన్ని రియల్ లైఫ్ నుంచి వచ్చినా లేదు అది ఒక అంటే నాకు ముందు నుంచి కూడా ఈ చంద్రబోస్ గారి పాటలు ఎక్కువ వినేవాడిని నేను ఓకే నాకు చంద్రబోస్ గారి పాటలు ఎక్కువ వినేవాడిని సో ఆయన ఏంటి అంటే ఒక రకమైన రైటింగ్ స్టైల్ ఉండేది నేను ఎప్పుడైనా ఆ లిరిక్ మా వస్తుంది కదా వెంటనే నెక్స్ట్ లిరిక్ ఏం వస్తుంది అని చెప్పి అలా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని సో అక్కడ నుంచి అలా రైమింగ్ అలా స్టార్ట్ అయింది ఆయన కూడా హిందీ తెలుగు కొన్ని మిక్స్లు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని చోట్ల సో ఆ తర్వాత కూడా మామూలు హిందీ సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాడిని నా పక్కన కులీగ ఒక అమ్మాయి ఉండేది తను కన్నడ తెలుగు తనతో మాట్లాడాలంటే సో హిందీలోనే మాట్లాడేవాడు నాది బ్రోకెన్ హిందీ సో తనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అలా ఎక్కువ రైమింగ్కి చూసుకునేవాడు అన్న ఆ వాటిలో మీ ఫేవరెట్ ఫైవ్ డైలాగ్స్ అంటే నావి మీరు ఒక్కరు బాగా చెప్తారు అవి కుదాఫీ సమ్మర్ ఆఫీస్ అది ఒకటి ఓకే నెక్స్ట్ ఓ గాడ్ డోంట్ పుట్ రాడ్ అని అంటే అందరి క్వశ్చన్ కూడా అదే అసలు ఎలా రాస్తారు ఈ డైలాగ్స్ అని చెప్పేసి అంటే మీ దాంట్లో ఎక్కువ రీచ్ అని పక్కన పెడితే రీచ్ అయ్యే వాటిలో చూసేది అందరూ దానికోసమే ఈ డైలాగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది కొత్త వాళ్ళు వాడదామని ఇదంతా వాళ్ళు మెయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళు సరదాగా వాడుకుందాం అని వాడతారు వాడుతున్నారు కూడా అందరూ వాడతారు అనేది ఎక్కువ వాడుతుంది నేను ఎక్కువ వాడేది అర్థం కాకపోయినా వినిపించకపోయినా సరే దగ్గరలో అది కూడా వెరీ అది ఫస్ట్ నేను వద్దాను అని అసలు ఓకే ఆ ఏంటి అని చెప్పి అన్నాను అనమాట లేదు బాగుంటుంది అని అన్నారు ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు అది క్లిక్ అవ్వాలి ఓకే అది అంతగా ఏమి రాలేదు బట్ ఏమైందో తెలియదు సడన్ గా క్యా పెట్టు క్యా పెట్టు క్యా పెట్టు అంటే సడన్ గా లైవ్ ఇంట్రాక్షన్ చేసేవారు మీరు ఎందుకు ఆపేస్తారు లైవ్ ఇంట్రాక్షన్స్ లేదు మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే సిరీస్ సిరీస్ కి మనస్ గ్యాప్ వేస్తుంటే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు వచ్చాడండి బాబు అంటే మంచి స్టోరీతో వద్దామన్న ఉద్దేశంతో అంత గ్యాప్ వచ్చింది ప్లస్ మంచి స్టోరీతో వద్దాం అలా అలా చేద్దాం ఇంకా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేద్దాం డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి అలా అంటే ఇప్పుడు ఇంకా కామెడీ సిరీస్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా లేదంటే కెరీర్ బ్రేకా లేదంటే ఏమనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ నేను కామెడీ సిరీస్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే ఎక్కువ కామెడీ అంటే వాట్స్ మై స్ట్రెంత్ అని చూసుకుంటే ఇప్పటివరకు చేసిన దాంట్లో కామెడీ అన్నది కొంచెం చేయగలని ఉద్దేశంతో కామెడీ సిరీస్ వైపు వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ టీవీ సైడ్ టీవీ సైడ్ నేను అనుకోలేదండి అసలు జబర్దస్త్ కానీ లేదు లేదు అనుకోలేదు అండ్ మీకు అంటే ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాము ఎందుకంటే మీ దాంట్లో కనిపించే ఫ్రెష్ కామెడీ సునీల్ గారి ఓల్డ్ కామెడీ కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మిస్ అవుతున్నాయో ఆ గోదావరి ఆ నేచర్ కానీ జంజాల గారు నరేష్ గారు అలాగే మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆ కామెడీ చెప్పాం కదా మీ దాంట్లో ఎక్కువ అది ఆ ఫ్రెష్నెస్ కనిపిస్తుంది అయితే అది టీవీ మీదకి వెళ్తే మీకు మీకు కూడా ఎక్కువ రీచ్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా నేను ఎప్పుడు అడుక్కోలేదు ప్లస్ ముందు నుంచి కూడా థాట్స్ లేవు టీవీ వైపు వెళ్ళాను థాట్స్ అయితే ఏమీ లేవు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే రీచ్ కావాలనుకుంటున్నారో ఎక్కువ మంది రీచ్ అవుట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ మిస్ అయ్యే వాళ్ళు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో అంటే ఎక్కువ స్ట్రగ్లింగ్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ హై కాంపిటీషన్ మధ్యలో మనం పుష్ ఆన్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి బట్ టీవీలో ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయి ఉంటారు ఈ టైంకి ఇది వస్తుంది ఇక్కడ చూద్దాం అందులో అలాంటి షోస్కి వెళ్ళి ప్రూవ్ చేసుకుందామని ఎప్పుడు అనిపించలేదు లేదు ఎప్పుడు అనిపించలేదు అలా ఈ జర్నీ ముందు నుంచి బెటర్ గా ఉంది కాంపిటీ ట్రై చేయాలని కూడా అనిపించలేదు లేదు అనిపించలేదు అండి బట్ ప్రాక్టికల్ రీచ్ ఉంటుంది కదా అక్కడ అయితే ఉండొచ్చు బట్ నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయాలి అనుకోలేదు స్టిల్ స్టిల్ అనుకోలేదు వాట్ అబౌట్ మూవీస్ మూవీస్ అనుకుంటున్నా మూవీస్ కరెంట్లీ చేస్తున్నాను ఓకే ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాను ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాను ఫ్యూచర్లో కూడా మూవీస్ మీద మూవీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అదే మూవీస్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది సో దానివైపు వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను అనమాట యూట్యూబ్ కెరీర్ అనేది ఎంతవరకు సేఫ్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు సరేనా అడిగారు సేఫ్ అన్నది అదంతా డిసిప్లిన్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నది ఓకే అండ్ అంటే ఒక టైంలో వచ్చేటప్పటికి కంటెంట్ మ్యాటర్స్ అని ఉంటుంది ఇప
వంటలు చేసిన ఆ క్యారెక్టర్ అన్నది ఎంత బాగా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు జనాలు వాళ్ళు ఎలా సింక్ అవుతున్నారు దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నది సో యూట్యూబ్ లెవెల్ అయితే అదే ఉంది సో అది కనుక క్లిక్ అయితే కనుక ఓకే ఫైన్ అంతవరకు వెళ్తే కనుక అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ జర్నీలో ఈ పీరియడ్లో అది వరకు బాగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎలా మారుతుంది అంటే ఇంత కష్టపడి ఇంత కన్సిస్టెన్సీగా చేసినా సరే మంచి కంటెంట్ అయినా సరే రీచ్ అవట్లేదని మీకు అనిపిస్తుందా అనిపిస్తుంది ఒకసారి అనిపిస్తుంట అంటే అన్ని సార్లు అనిపిస్తుంది ఒకసారి అనిపిస్తుంది అన్ని వీడియోలు కదలేదు మంచి వీడియోలు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే బట్ వెళ్ళదు తెలియదు నాకు కూడా అంటే క్వశ్చన్ చేసుకుంటాం కదా ఇది ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకు రీచ్ అవట్లేదు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చేసుకున్న వాడు ఆన్సర్తో ఓకే ఇలా ఇలా వేరేగా అప్రోచ్ అవుదాము డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దాం అని అనుకున్నా కూడా సరే ఓకే వెళ్ళట్లేదు తెలియట్లేదు నాకు కూడా కొన్ని బౌండరీస్ దాటి చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని లవ్ స్టోరీస్ చేస్తే బాగుంటుంది ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ట్రై చేసినా కూడా వెళ్ళట్లేదు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు మనం ఉన్న కెరీర్లో ఏంటంటే సక్సెస్ అనేది లేకపోతే కొంచెం అంద అందర్ సైడ్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ టైం మరి ఈ క్వశ్చన్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఫస్ట్లో అయితే నెక్స్ట్ టైం అనే దానికి లేదు మనం కంటెంట్ ఇంకా మార్చ్ చేద్దాం ట్రై చేద్దాం అన్నది అయితే ఉంది అలా కీప్ ఆన్ చేద్దాము ఎక్కడ చోట క్లిక్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశం ఉంది బట్ దానికి కూడా ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ వస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి ఇంకా చేస్తే బెటరా లేకపోతే ప్యారలల్గా ఏమైనా జాబ్ చేస్తూ చేస్తే బెటరా అని చెప్పి ఉద్దేశం ఉంటుంది కదా సో అంటే ఇప్పుడు గోపి ఈ కెరీర్ నుంచి స్టాప్ అని పాజ్ పెట్టి మళ్ళీ జాబ్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా పాజ్ పెట్టి అయితే కాదు ఓకే పాజ్ పెట్టి అయితే కాదు లైక్ చేస్తూనే బ్యాలెన్స్ చేసుకుందాం అనే ప్లాన్ అంటే ఆపేది అయితే లేదు ఆపేది లేదు ఆపేది తగ్గేది లేదు అంటారు మరి అంత తగ్గేది లేదు వాడు కాదు అండి ఇలా అది గోపి స్టైల్లో చెప్తే ఎలా ఉంటుంది తగ్గేది నేను నాకు అది మేనేజ్ అవ్వద్దు తగ్గేదే చెప్పండి మరి లేదండి అసలు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వర్ట్ అని మీరే చెప్తున్నారు మాకు ఎక్కడ ఇంటర్వర్ట్ అని అనిపించట్లే ఎందుకంటే వీడియో చూసినట్టు అయితే అసలు అని ఎవడో అనుకోడు ఇంటర్వర్ట్ అని చెప్పేసి ఈ చింపి చాడి చేస్తున్నాడు అనుకుంటారు ఇప్పుడు జనరల్ కొత్త పర్సన్ ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు గోదావరి స్లాంగ్ లో మాట్లాడాలి మామూలుగా ఏం మాట్లాడుతుంటారు నేనండి మీరేనండి అసలు మ్యాగ్జిమ్ నేను మాట్లాడలేను ఎక్కువ చెప్పాలంటే అదే కొత్త వారు అంటే అవసరాన్ని బట్టి అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి ఆయన ఇప్పుడు ఏమన్నా ఒక ఏమో అక్కడ ఏమైనా ఓలా బైక్ రైడర్ అయితే కనుక ఎలా మాట్లాడుతుంటా అలా అలా ఉంటుంది అంటే ఓకే ఫస్ట్ ఎక్కినప్పుడు కొంతమంది గుర్తుపడతారు కాకినాడలో వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది గుర్తుపడుతూ ఉంటారు చూసినప్పుడు వాళ్ళతో ఇంకా ఆ స్లాంగ్లో అనే మాట వాళ్ళు కావాలని అడుగుతుంటారు అదేంటండి ఎలా మాట్లాడతారా అని అంటారు మార్చేసి రెండు అండి అంటే లేదండి నేను పెద్దగా మాట్లాడండి బాబు మీరు మాట్ మీరు మాట్లాడరా అవునండి మాట్లాడండి అంటే వీడియోలు చూసి వేరే అనుకుంటున్నాం అండి ఇక్కడ వేరేగా ఉన్నారు వేరే అంటే అంటే ఆ సైడ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే మామూలుగా వెళ్ళి ఈ ఈ సైడ్ అంటే ఈ పలానా దానికి ఎలా వెళ్ళాలి అడ్రస్ అని చెప్పాలంటే ఆ ముందు రైట్కి వెళ్ళండి ఆ లెఫ్ట్ కండి అని చెప్తారు మన ఎక్కడైనా సరే జనరల్ గా ఇటు వెళ్ళండి అటు నుంచి అటు తీసుకుని ఇటు తిరగండి ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోండి అంటారు కదా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా జరిగినాయి అక్కడ అది కామన్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ మామూలుగానే అవుతూ ఉంటుంది మామూలు చిన్న చిన్నవి అటువంటి అవి కూడా అబ్జర్వేషన్ లో ఉన్నాయి మామూలుగా అంటే ఎప్పుడైనా ఒక క్యారెక్టర్ అయినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అక్కడ ఆ పాయింట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే అలాంటి రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్ చాలా చేశారు కదా మీరు పిండి మిల్ అని చెప్పేసి ఇవే అన్ని కూడా లైక్ సంక్రాంతికి ఊరికి వెళ్ళే సంక్రాంతికి ఊరికి వెళ్ళి అది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఇన్ఫోసిస్ లో చేసినప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినాయి మీకు ఏమండి సంక్రాంతికి వెళ్ళేటప్పుడు లీవ్ ఇవ్వకుండా లేదు ముందు నుంచి వెళ్ళిపోయేవాడు మనకి అనవసరం ఇచ్చినాయి ముందు నుంచి కూడా ప్లాన్ ఉండేది ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళిపో పక్కా వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా అంతే సంగతి కాకినాడ బోర్డు చూడగానే చిరంజీవి ఇంద్ర సినిమాలో చూసినట్టు ఆ ఫీల్ అయితే ఉండేది అంటే ఫస్ట్ జాబ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం కాకినాడకి వచ్చాను ఫస్ట్ టైం చెన్నైలో వర్క్ చేశాను నేను వన్ ఇయర్ పాటు చెంగల్పట్టు ఇన్ఫోసిస్ ఎస్సీజెట్లో వర్క్ చేశాను అప్పుడంతా కొత్తగా ఉండేది మొత్తం ఈ తమిళియన్స్ అంతా తెలుగు వాళ్ళే మా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడ తెలుగు వాడు కనిపిస్తాడు మాట్లాడడానికి ఉండేది బట్ అంటే నేను ఒకసారి సర్కార్ ఎక్కాను అనమాట అక్కడికి వెళ్ళా భోగి ముందు నుంచి ఉంటే మొత్తం అందరూ వీళ్ళే తెలుగు వాళ్ళే అందరూ ఈ గోదావరి వేసి మాట్లాడుతారు నాకు ఏదో ఊపిరి పిలుచుకున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఓ ఇలా నిలువ పడేస్తున్నారు అలాగే అనిపించారండి సో అప్పుడు ట్రైన్ కాకినాడ
సో ఏది బెస్ట్ థింగ్ అంటే కామెడీ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ సో వాట్స్ యూర్ స్ట్రెంత్ అంటే నాకు స్లాంగ్ ఉంటుంది సో స్లాంగ్ లో అయితే ఇంకా ఉంటుంది ప్లస్ కనెక్టివిటీ అనేది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది నాకు కనెక్టివిటీ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి నేను వాళ్ళ మనిషిని అన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా బ్రాండ్ అలాగే సో అక్సెప్ట్ చేద్దామని ఉద్దేశంతోనే ఉన్నాను అనమాట ప్లస్ దీంట్లో స్టోరీ టెల్లింగ్ కూడా చేద్దామని ఉంది బట్ రెండు అది చేస్తున్నప్పుడు అది చేస్తున్నప్పుడు ఇది చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది మామూలు మీ ఫేవరెట్ కమెడియన్ ఎవరు నాకు చాలా మంది ఉన్నారండి మొత్తం అందరు అందరూ అదే చెప్తారండి అంటే నాకు ముందు నుంచి అంటే సునీల్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే సునీల్ గారు సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఇంకా గుర్తుంది మనసంత నువ్వే అని చెప్పి అమలాపురంలో డీలక్స్ అని థియేటర్ అది మనసంత నువ్వే సినిమాకి వెళ్దాం అన్నారు హిట్ అయిన సినిమా అని అన్నారు మనసంత నువ్వే ఏం చేస్తావు అన్నాడు అనుకున్నారు సో అప్పుడు సునీల్ గారు పోస్టర్ మీద చూసి వెళ్ళాం అనమాట టూ టైమ్స్ చూసాను నేను సినిమా అంటే ఓన్లీ సునీల్ గారు ఉన్నారని చెప్పి ఉద్దేశంతో సో గోపి గారు ఇప్పుడు మరి ఆ బేతాల కథలు కానీ అలాగే మీ నుంచి ఇంకా రావాల్సిన కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయని జనాలు అనుకుంటున్నారు చాలా ఉన్నాయి పెండింగ్ ఉన్నాయి ఆ పెండింగ్ ఉన్నాయి వస్తాయా లేదంటే అక్కడ జనాల మీదకి వదిలేస్తాను అది ఒకవేళ హిట్ అయితే ఓకే చేస్తారు దడేలు ఒకటి ఉంటుంది దడేలు అనేది సిరీస్ ఉంటుంది అది కూడా చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు గెడ్డంది అది ఉంటుంది అందులో రవి మీరు కలిపి చేశారు కదా అది రవి భార్గవ్ రవి నేను భార్గవ్ సాయి అందరు ఒక టీమ్ అంత చెప్పాలి మోస్ట్లీ టీమ్ అంతా ఎన్నోలే ఉంటుంది అది కూడా అది జస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్నదని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను అది కూడా ఓకే కళ్ళు మూసుకుని చెప్పి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటది అది నేను రియల్ లైఫ్ లో చూసా అవును కళ్ళు మూసుకుని దగ్గర అంటే వాడు ముందు దిగి వచ్చి అడుగుతుంది రియల్ లైఫ్ లో నేను చూసాను క్యారెక్టర్ ని కళ్ళు మూసుకుని అంటే అంత కాదు నాకు చూసినప్పుడు ఓకే ఇలా రాస్తే బాగుంటది కదా అని అనిపించింది ఓకే అండ్ మోస్ట్లీ మీరు రాసే క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా రిలేటబుల్ లైఫ్ నుంచి తీసుకున్న క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్న క్యారెక్టర్ కొంతమంది మా బాగుంటాడు శివ పట్ట పేరు ఉంటాడు మా కజిన్స్ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాను అంటే వాళ్ళు మా మామయ్య గారిని నానా అని పిలుస్తారు నేను కూడా కిట్ట గారు అని ఉంటారు సో ఆయన కూడా ఇప్పుడు మా నాన్నగారు నేను డాడీ 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 అని పిలుస్తూ ఉంటాను కానీ మా మామయ్య అది వాళ్ళు పిలవడం నాకు బాగా నచ్చుతుంది అనమాట నానా అని పిలుస్తాను నేను కూడా మా కిట్ట గారిని యాక్టింగ్ అప్పుడు నానా అని పిలుస్తూ ఉంటాను నా నానా అని పిలుస్తాను మళ్ళీ కొంతమంది అది ఇన్ఫాక్ట్ మా మేనకోళ్ళు కూడా ఉంటుంది మా అక్క వాళ్ళ పాప ఉంటుంది దాని నుంచి కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను అది ఇలా కోపం వచ్చినప్పుడు చేతిలో పెట్టేసి ఇలా చేస్తూ ఉంటాను అమతో షాపింగ్ లో సేమ్ యాక్షన్ చేశాను అనమాట సో అలా అలా కొన్ని కొన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ మూవీస్ అన్నారు కాబట్టి ఎలాంటి మూవీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు జానర్స్ కామెడీ టైప్ అయినా అన్ని ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కింద వెళ్దాం అని అనుకుంటున్నాను నేను కమెడియన్ గారు నాకు ఇంట్రెస్ట్ అండి కమెడియన్ కమెడియన్ గారు ఉండవు అంటే నాకు ఇష్టం ఓకే అలా ఆ దానికోసమే చూస్తున్నాను నేను కూడా అంటే మళ్ళీ ఆ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కామెడీ కానీ మేము ఏదైతే మిస్ అవుతున్నామో ఆ జ్వరం తీసుకొచ్చి కామెడీ చేద్దామని ఈ సినిమాల్లోకి వెళ్దామా లేదంటే నార్మల్ గా అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేద్దామని నాకైతే కామెడీ సినిమాలు చేయడం అంటేనే ఇష్టం బట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అంత రేంజ్ లో చేస్తారు అంత ఆపోజిట్ వస్తే కూడా నాకు తెలియదు బట్ మీరు ఆ రేంజ్ లోకి వెళ్ళాలైతే మేము కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఆయన రేంజ్ అంత లేదు కానీ ఓకే ఒక సినిమా కామెడీ సినిమా చేయడం అనేది నాకు ముందు నుంచి ఇష్టం అనమాట డెఫినెట్లీ సార్ అంటే మీరు కూడా మంచి రీచ్ వచ్చి ఇంకా ఫ్యూచర్లో మా కోసం ఇంకా మంచి వీడియోలు ఇంకా బెటర్ వీడియోలు చేసి ఇంకా మంచి హైట్కి వెళ్ళాలని అయితే మేము కోరుకుంటున్నాము సో మండి నుంచి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూర్ ఫ్యూచర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నైస్ మీటింగ్